നമസ്കാരം നമ്മൾ ഈ പ്രാവശ്യം വന്നിരിക്കുന്നത് ചിക്കൻ ബീഫ് പോർക്കെ മീൻ വറവ് താറാവ് മീൻകറി അങ്ങനെ മുതലായ ഇഷ്ടംപോലെ വിഭവങ്ങൾ കിട്ടുന്ന ഒരു ചെറിയ ഊണ് കടയിലാണ് മാമൻ്റെ വീട്ടിലൂണ് നമുക്ക് പോയി നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ റെഡി ആയിട്ടുള്ളത് വാ അവിടെ ഇത് അഖിലാണ് അഖിലാണ് ഈ ഷോപ്പിന്റെ നാഥൻ അല്ലേ അല്ല നാഥൻ അല്ല നാഥൻ നാഥൻ അച്ഛനാണ് നാഥൻ ആളാണ് മാമൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് നാഥന്റെ മകൻ ഓക്കെ അപ്പോ ഇദ്ദേഹത്തിന് അഖിലിന്റെ അച്ഛനാണ് മാമൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് മാമന്റെ കട എന്നാണ് പറയുന്നത് ആദ്യകാലം തൊട്ട് മാമന്റെ കട മാമന്റെ കട എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ മാമന്റെ കട എന്ന് ആദ്യകാലത്തൊന്നും മറ്റേ ഇതൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പേരൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പോ നമ്മളൊക്കെ ഒരു ഒരു എട്ട് വർഷത്തോളം ആയിട്ടുള്ള മാമന്റെ കട എന്നുള്ള പേര് വെച്ചിട്ട് ആദ്യം മാമന്റെ കട എന്നെല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷെ പേരുണ്ടായിരുന്നില്ല ബോർഡ് ബോർഡ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ ഇപ്പോഴാണ് ശരിക്കും ബോർഡ് വന്നത് ഇഷ്ടംപോലെ വീഡിയോസ് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ പക്ഷെ ഞാൻ ഇവിടെ ആദ്യമായിട്ടാണ് വരുന്നത് അഖിലുമായിട്ട് ഞാൻ സംസാരിക്കുമായിരുന്നു അഖിൽ മൂവീസിൽ ഒക്കെ ഉള്ളതാണ് അല്ലേ അതെ ചെറുതായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് തേണ്ടേ ബീഫ് ബീഫ് റോസ്റ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് റെഡി ആയി നല്ല തിള തിള തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ പോർക്ക് ഫ്രൈ ഇതൊന്നും അല്ലാതെ ഇനി മീൻ വറയൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ മീൻ വറുത്ത് ഉണ്ട് കല്ലുമ്മകായ കക്ക ചെമ്മീൻ കൂന്തൾ ആടിന്റെ പൊട്ടി ബീഫിന്റെ ലിവർ പിന്നെ മീൻ വറുത്ത അയില ചാള കൊഴുവ അതൊക്കെ ഉണ്ടാവും ചെമ്മീൻ റോസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇന്ന് കൂന്തളില്ല കാരണം കൂന്തൽ ഫ്രഷ് ഇല്ല കടകളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എടുക്കില്ല നമ്മൾ ഹോൾസെയിൽ കടയിൽ നിന്ന് അതായത് നമ്മൾ ഹാർബറിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് എടുക്കണം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് കൂന്തൽ ഇന്ന് കൂന്തലില്ല ഇന്നിപ്പം കല്ലുമ്മക്ക കഴിച്ചെന്ന് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നാളെ വരുമ്പോൾ കല്ലുമ്മക്ക കിട്ടണമെന്നില്ല കാരണം നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള സാധനം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇവർ എടുക്കത്തുള്ളൂ നമുക്ക് ഏതായാലും ചെറിയൊരു സ്ഥലമാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡിലിരുന്ന് കഴിക്കാം പക്ഷേ ആദ്യം നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്നൊന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്യാം എന്തായാലും ഈ ബീഫ് കണ്ടിട്ട് കഴിക്കാൻ ഒരു തോന്നൽ വരുന്നുണ്ട് ബീഫ് വേണം അതേപോലെ തന്നെ കല്ലുമ്മക്ക ഉണ്ട് അല്ലേ കല്ലുമ്മ റോസ്റ്റ് ആണോ അതൊക്കെ ഒന്ന് പറയാം വാ ഇപ്പുറത്ത് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മീൻ വറ ഐറ്റംസ് ആണ് ഇത് എന്തൊക്കെയാ ആകില്ല ഇത് പച്ച മാന്തൾ ചെറുത് ചെറുത് ചെറിയ മാന്തൾ പിന്നെ ചാള അയില കൊഴുവ ചിക്കൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് കല്ലുമ്മകായ കക്ക ചെമ്മീൻ കൂന്തൽ എല്ലാ ഐറ്റംസും അങ്ങനെ എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് ഓർഡർ ചെയ്ത് എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടിരിക്കാം ഞങ്ങൾ വന്നപ്പോഴത്തേന് എല്ലാം തന്നെ റെഡി ആയിട്ട് പത്തരയ്ക്ക് ഊണ് കൊടുത്തു തുടങ്ങും ആണോ കാരണം നമ്മൾ ബസ്സുകാരും ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് പതിനഞ്ച് വർഷമായിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാർ തന്നെയാണ് ഊണ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ ഊണ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു പത്തര തൊട്ട് ഒരു മൂന്ന് മണി മൂന്നേ കാല് വരെയുള്ള അത് പരിപാടി ഉള്ളു അന്നത്തെ അന്നത്തെ ഫുഡ് നല്ല നാടൻ രുചികൾ ആസ്വദിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാമൻ്റെ കടയിലോട്ട് ഇങ്ങനെ പോരെ ഞാൻ എന്താ ഇപ്പം ഇരുന്ന് കഴിച്ചും കൂടെ തുടങ്ങാണ് വാ ചോറും കറികളും എല്ലാം ഇങ്ങനെ വന്നു ചെറിയ ചെറിയ പാത്രങ്ങളിൽ സൈഡ് ഡിഷസ് വന്നിട്ടുണ്ട് സ്പെഷ്യൽ ഡിഷസ് ഇലയിൽ ചോറ് വിളമ്പി സാമ്പാർ ഒഴിച്ചിട്ട് മീൻചാറും ഉണ്ട് പപ്പടം ഉണ്ട് അച്ചാറുണ്ട് മെഴുക്ക് വരട്ടി ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ചീരയുടെ ഒരു തൊട്ട് കൂട്ടാനായിട്ടുള്ളൊരു കറി പിന്നെ നല്ല കൊഴുവ ഫ്രൈ താറാവ് റോസ്റ്റ് ബീഫ് റോസ്റ്റ് മാന്തൽ ചെറിയ മാന്തൽ ഫ്രൈ അതേപോലെ തന്നെ ചെമ്മീൻ റോസ്റ്റ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് സ്പെഷ്യൽ ഡിഷസ് ആയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഈ കൂന്തൽ ഒരെണ്ണം എടുത്ത് നല്ല കറുമുറ ഇരിക്കുന്ന കൂന്തൽ കഴിച്ചങ്ങ് തുടങ്ങാം ആ കൂന്തലല്ല സോറി നത്തോലി ഓ കൊഴുവെന്ന് പറയാൻ വന്നാണ് കൂന്തലായിപ്പോയി നത്തോലിയാണ് 
കൊഴുവെന്നോ നത്തോലിയെന്നോ പറയാം അല്ലേ ഇവിടെ കൊഴുവെന്നാ പറയാം കൊള്ളാം കേട്ടോ ഒരു പൊടിക്ക് ഉപ്പ് ഹയർ സൈഡിലാണ് പക്ഷേ കറുമുറ കഴിച്ച് കടിച്ചു കഴിക്കാനായിട്ട് അടിപൊളി സാധനം അതിൻ്റെ കൂടെ ചോറും സാമ്പാറും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്താൽ കഴിച്ചാൽ മതി സാമ്പാറും ചോറും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു സ്വല്പം പപ്പടം കൂടെ പൊട്ടിച്ച് ആ പപ്പടവും ആ റൈസിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ആ നത്തോലി കഴിച്ചിരുന്നല്ലോ ആ നത്തോലിയുടെ ആ ടേസ്റ്റ് വായിൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ഇച്ചിരി നീണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാമ്പാറാണ് പക്ഷേ അതിനൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് റൈസിൻ്റെ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്കൊരു സ്വല്പം ബീഫ് റോസ്റ്റ് എടുക്കാം പിന്നെ തേങ്ങാ കൊത്തും ഹലോ അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് പക്ഷേ അതൊന്ന് കഴിച്ചു നോക്കി ബീഫ് കഴിച്ചായിരുന്നോ ആ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ കൊള്ളാം നല്ല ആ സവളയൊക്കെ കൂടി ഇന്ന് കുറുകി പിടിച്ചിട്ട് ബീഫിനൊരു നല്ല ടേസ്റ്റാണ് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് പൊളി ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നിഷാദ് ചെമ്മീൻ കഴിച്ചിരുന്നു നിഷാദ് എങ്ങനെയുണ്ട് ചെമ്മീന് ചെമ്മീന് നന്നായി നല്ല ഫ്രഷ്നെസ് ആണ് പിന്നെ മസാല കുറവാണ് അപ്പൊ കറക്റ്റ് ചെമ്മീൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടും ടേസ്റ്റ് കിട്ടും അടിപൊളി ഇവിടെ ചില ഒച്ചപ്പാടും ബഹളവും ഉണ്ട് കാരണം ഇവിടെ സെർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓരോന്നും വിളിച്ച് ചോദിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് ചോറ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചോറ് സാമ്പാർ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാമ്പാർ മീൻകറി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇപ്പം എനിക്കിപ്പോൾ ഒന്നും വേണ്ട മതി ഞാൻ ഓക്കെയാണ് അപ്പോൾ എന്നാൽ ഇനിയിപ്പം ഒരു സ്വല്പം താറാവാകാം അല്ലേ നിഷാദേ ചില താറാവ് എടുത്തേ അങ്ങ് ആ തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഉൾപ്പെടെ എടുത്തു അല്ലേ ആ ഞാനും ഒരു സ്വല്പം താറാവ് ആ തേങ്ങാക്കൊത്ത് ആദ്യം തന്നെ വീണു ഒരു സ്വല്പം കഷ്ണവും വീണു ആ തേങ്ങാകത്തും താറാവിൻ്റെ കഷ്ണവും അതിൻ്റെ ആ ഗ്രേവിയും കൂടെ ഒക്കെ കൂട്ടി ഒന്നിച്ചിങ്ങ് എടുത്തേ ഓ ഇച്ചിരി ഓയില് തലക്ക നിൽക്കുന്നതാണ് പക്ഷേ ടേസ്റ്റ് അടിപൊളിയാണ് കൊള്ളാം ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു മാന്തൽ കഴിക്കാവേ നിഷാദേ മാന്തൽ കഴിച്ചായിരുന്നോ നോക്ക് ആണോ നിഷാദ് പറയുന്നത് നല്ല ഫ്രഷ് മാന്തലാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് ഒന്നും കളയില്ലെന്ന് തോന്നി കടിച്ചു പറിച്ചാൽ കഴിക്കാമെന്ന് തോന്നി ഫ്രഷ് മാന്തലാണ് ശരിക്കും അതിൻ്റെ ആ മീറ്റ് ഭയങ്കര സോഫ്റ്റാണ് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് ആ മാന്തലിൻ്റെ രുചി രുചി നന്നായിട്ട് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്ന വഴിക്ക് ഇരിഞ്ഞാലിക്കൂടെ ഒരു ചീസ് ഫാക്ടറിയിൽ പോയി അനു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പെങ്ങൾ നടത്തുന്ന ചീസ് ഫാക്ടറി ആണ് കുറേയേറെ വെറൈറ്റി ചീസുകളുണ്ട് കുറച്ച് ചീസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കാഴ്ചകൾ കണ്ടു അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ചീസ് രുചി ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്തു അവർക്ക് ചീസ് കേവുണ്ട് ചീസ് കേവിലും ചീസൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്ന കാഴ്ചകൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനകത്തുനിന്നും കുറച്ച് ചീസ് ട്രൈ ചെയ്തു അതിൽ ഓൾറെഡി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഏജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ചീസ് കുറേ ട്രൈ ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രഷ് ക്രീം ചീസുകൾ കുറേ ട്രൈ ചെയ്തു ക്രീം ചീസുകൾ കുറേ ട്രൈ ചെയ്തു കുറച്ച് സ്പ്രെഡായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്തു കൊള്ളായിരുന്നു കേട്ടോ അടിപൊളി എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ പുള്ളിക്കാരത്തിയായിട്ട് സംസാരിച്ചു പുള്ളിക്കാരത്തിയുടെ ആ പാഷനാണ് ചീസ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള ആ പാഷനാണ് പുള്ളിക്കാരത്തി പതുക്കെ ബിസിനസ് ആക്കിയിരിക്കുന്നത് അതിന് എക്സ്പാൻഷനായിട്ട് പുള്ളിക്കാരത്തി പലതും പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർ കസിൻസ് രണ്ട് പേര് പുള്ളിക്കാരത്തി അനു അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രെഡി എന്ന് പറഞ്ഞ് പുള്ളിക്കാരത്തിയുടെ തന്നെ കസിനാണ് ഇവർ ഒന്നിച്ചാണ് ഈ ബിസിനസ് നടന്നത് കൊള്ളായിരുന്നു നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു അവിടെ പോയിട്ട് പക്ഷേ ഇപ്പം നമ്മൾ തിരിച്ച് തൃശ്ശൂർ വന്നു തൃശ്ശൂർ വന്ന് രുചികൾ ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിഷാദിന് പോർക്ക് വേണ്ട ഞാനൊരു സ്വല്പം പോർക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാണ് കേട്ടേ ആ പോർക്ക് കഷ്ണങ്ങൾ ഒരു ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം ഒന്നിച്ചിങ്ങ് എടുത്തു എനിക്കിവിടെ കഴിച്ചതിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ബീഫാണ് കേട്ടോ ഏറ്റവും എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ബീഫാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ ബാക്കി ഐറ്റം ഒക്കെ വരുന്നത് പൊതുവേ ഊണെന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ നമ്മുടെ ഒരു വീട്ടിലെ ഊണ് വീട്ടിലെ ഊണ് തന്നെയാണല്ലോ മാമൻ്റെ വീട്ടു വീട്ടിലെ ഊണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു വീട്ടിലെ ഊണിൻ്റെ ഒരു രീതി അപ്പം തൃശ്ശൂർ വന്ന് ഇനിയുണ്ട് അച്ചാറുണ്ട് സൈഡിലുള്ള ചീരക്കറി ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് പഴി പതുക്കെ കഴിക്കാം ഏതായാലും തൃശ്ശൂർ വന്ന് ഒരു ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ നിർത്തുന്നു അടുത്ത വീഡിയോ ഉടനെ ഉണ്ടോ തൽക്കാലത്തേക്ക്